Good afternoon, my relatives. My name is Tony Gonzalez, Antonio, or Anthony, if you will. And uh, today here on Eagle and Condor show, uh, uh, brought to you every other Thursday. Uh, so the next show, Eagle and Condor show, will be on May 22nd, 4 p.m. So let your friends know. Uh, this is a part of American Indian Movement and AIM West, uh, based here in San Francisco. It's an intertribal organization. And uh, today, Thursday, we do want to wish all the mothers this weekend uh, coming up Mother's Day. And be sure you go to the Stanford Pow Wow if you haven't been there before. This is the 48th year. Uh, and uh, we'll be hearing more from uh, my uh, friend here, uh, Bismarck Delgado, uh, uh, when he reads the Bay calendar of events. But lots happening, uh, my relatives. Uh, I just returned from the United Nations in New York City uh, with uh, uh, at least nine uh, delegates uh, under AIM West, and uh, several were women who were victims of sterilization, such as uh, uh, Miss Jean Whitehorse and Yvonne Swan, who are also in a film uh, documentary about their experience in the uh, 70s uh, of the sterilization. And the film is called Ama, uh, which is in Navajo or Dene, meaning mother. I know there's a lot of other uh, cultures and uh, languages of Ama that uh, refer to mom, uh, mother. So uh, there's some uh, a relationship already there. So. I'll, we'll let you know more about that film when it comes to the Bay Area uh, in October. But uh, Jean Whitehorse uh, also spoke on the floor at the United Nations Permanent Forum on Indigenous People, uh, which began April 22nd and on through May the 3rd. And uh, in her statement given on Tuesday, April the 22nd, uh, she uh, called upon uh, the United Nations to uh, conduct a global study on the sterilization of indigenous women, and she also called for an apology from the United States, uh, who, it is recorded, have sterilized over 70,000 uh, women in this country. And it's very prevalent in Canada. Uh, only the province of Saskatchewan has uh, apologized, and uh, uh, indeed the entire country of Canada uh, needs to make an apology to uh, people there. And it was very prevalent in El Salvador, uh, Guatemala. Indeed, uh, Puerto Rico, uh, women were given free sterilization, uh, those that were planning to come into the mainland United States, if you can imagine that. So we'll be talking more about that uh, later. And my relatives, uh, I wanted to uh, let you know that we've just heard uh, about the death in South Dakota uh, uh, of, uh, of uh, Clarence leading fighter uh, who was killed in Rushville, uh, Nebraska on April 21st, I believe, on Palm Sunday. Uh, inside the church, he was tased twice and then shot by the police there. So uh, American Indian Movement and many other organizations are on the case uh, right now, including Mr. Bill Means, uh, who uh, was recently interviewed on radio, KPFA, uh, last Tuesday, I believe, by Dennis Bernstein. So we hope to uh, receive justice on this. It's a case that almost similar uh, to the, the killing uh, by police of Raymond Yellow Thunder uh, back in 1972, I believe, that uh, led up to uh, wounded knee of 73 and other issues like that. Uh, but my relatives, I want to uh, turn over uh, to uh, uh, Bismarck Delgado to give us the Bay calendar of events in the short time we do have. Hi, everybody. I'm Bismarck Delgado, and I'm going to give you the calendar for this weekend, this uh, Mother's Day weekend here on the Eagle and Condor. Every Thursday night, that's tonight, for uh, May 9th, 2019, at the Intertribal Friendship House, it is powwow dance and powwow drum practice. 
The Intertribal Friendship House is located at 523 International Boulevard in the city of Oakland, California, and it is on every night from 6 p.m. to 9 p.m. That's every Thursday night. It's been going on for the last 20 years. And for all you Native people out there that want to reconnect with your heritage and learn dance and drum, that's the place to do it, at the Intertribal Friendship House every Thursday night at 523 International Boulevard in Oakland, California, 6 p.m. to 9 p.m. On Friday, May 10th through Sunday, May 12th, this Mother's Day, it is the 48th annual Stanford University Powwow. And this year's theme is Indigenous Resilience in the Eucalyptus Grove on the campus of Stanford University in Palo Alto, California. The grand entries for Friday night, May 10th, will be at 7 p.m. On Saturday, May 11th, will be 1 p.m. and 7 p.m. And also on Sunday, Mother's Day, Grand entry will be at 1 p.m. A dance competition and specials throughout the weekend. All dancers, drums, drummers, and singers are welcome. Please note that this is a clean and sober event. No alcohol and drugs allowed. The event is free and open to the public. And if you'd like to have some more information, please contact area code 650-723-4840. 4078. Once again, that number is 650-723-4078. On Wednesday, May 22nd, from 6 p.m. to 8 p.m., it is the Indian Health Center Spring Gathering, and that's located at the Roosevelt Community Center at 901 East Santa Clara Street in San Jose, California. For more information, please contact Stephanie at area code 408-445-3400 at extension 2080. And that is it for this week, May 9th. This edition of Eagle and Condor, the Bay Native American calendar of events happy mother's day to all and we're going to turn it back to our host back to you tony well thank you very much uh bismarck delgado and uh, my relatives just uh, some quick news here in the short time we do have assemblyman uh, james ramos uh announced uh he is requesting 10 million dollars uh for uh a program project on missing murdered and indigenous women so hopefully we will receive good news on that uh, uh, progress uh, to be made in the Sacramento legislature and uh, also my relatives uh, we do uh, want to uh, present uh, some videos uh, for the rest of the programming that will include uh, uh, the uh, one of uh, Guatemala Vive, uh, uh, that w- AIM West uh, Productions had produced uh, 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 elect- uh, at the elections uh, last uh, uh, 2009, I believe it was. Uh, just to give you an update of uh, the situation there in Guatemala, will be holding its next elections, presidential elections, in June uh, next month. And if there uh, needs to be a runoff. It will be held in August. So uh, let's be watchful of uh, that uh, elections there. As you know, El Salvador just had elections in February, uh, as we mentioned, and the young man, 37 years old, we'll see how he steers uh, that country. And also, my relatives, uh, uh, the longest walk, five, is underway right now. Uh, the uh, the long walkers uh, who intend to walk from San Francisco, which they left on February 11th, and will be arriving in Washington D.C. on July the 15 or 16. Uh, that's about over 3,000 miles crisscrossing, visiting reservations across the country. So uh, stay tuned in uh, with them. At, uh, at the moment, uh, you may be able to call. Uh, Michael Lane, uh, who will take uh, your calls, and he can be reached at uh, area code 218-368-1679. So this is the longest uh, walk that was uh, begun in 1978 uh, by people like Dennis Banks, uh, Bill Wapapa, uh, Bill Simmons, uh, uh, Lehman Brightman was involved as well at that time. Uh, John Trudell, I, I'm mentioning many of the men, and uh, there were women on the march as well. I, 
um, prominent names don't come out uh, readily, but uh, we will be showing that video, uh, The Longest Walk. It's a, about 12 minutes, uh, as well as the uh, Guatemala Vive, which is about 33 uh, minutes. And that, uh, my relatives, uh, brings us uh, closer to the end here. Any uh, future information that you uh, wish to follow up on what we're reporting here, you can go to aim-west.org. That's aim-west.org. And, of course, you can always go to the American Indian Movement website at aimovement.org. And uh, my relatives, let's see, what else uh, I was going to follow up on uh, the uh, radio programs that we also uh, conduct uh, along with my friend uh, uh, Bismarck Delgado, and uh, that uh, would be on KPFA. We are on uh, together the uh, first Wednesday of each month, and then I also have half-hour segments on La Onda Bajita on KPFA 94.1 FM on Fridays, uh, the second and third Friday of each month. And uh, that segment uh, uh, of La Onda Bajita, that segment across Indian land is from 8.30 to 9 uh, p.m. And, of course, there's always our sister program, KPOO right here in San Francisco with Mary Jean Robertson. And you can hear the second, third, fourth, and sometimes maybe even if there's five Wednesdays in the month, uh, other than the first Wednesday, which kind of makes it clear <laughs> for uh, uh, Bismarck and I. But that's KPOO 89.5. Tune in on both programs uh, for uh, listening to Indian news, American Indian news, and... Uh, as the title of our program implies, Eagle and Condor, uh, we hope to uh, bring you news of Indian struggles from Canada, Alaska, down to uh, the Tierra del Fuego, uh, Chile and Argentina, that the whole Western Hemisphere. We hope to uh, bring you news on Oceania and the Kingdom of Hawaii, for example, and uh, uh, the African continent, as well as our uh, white Indians, relatives of the Scandinavia region, in particular the Sami people. So this will be international news that we will be reporting, as I mentioned, the recent uh, trip uh, I returned from in New York with the uh, United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues. Uh, that's it, my relatives. Uh, Go to the website, as I mentioned, aim-west, and uh, my phone number you'll find there, as well as email, and we'll stay in touch. And we'll see you again May the 22nd. And tell your friends about the program. Oh, all my relations. During the 1977 session of the U.S. Congress, 11 bills were introduced directly affecting the entire Native population in the United States. These bills were aimed at terminating, one, the trust responsibility between the U.S. government and Native people, two, terminating all the treaties signed, three, conveying all trust responsibilities to the various states, four, extinguishing all fishing and hunting rights, Five, extinguishing all water rights. Six, extinguishing all land rights and titles. Seven, terminating all health responsibilities. Eight, terminating the education responsibilities of the U.S. government to the Indian tribes. Two congressmen from Washington State were the sponsors of most of these bills. They were Congressman Cunningham and Meads. Washington State 
was where the first protests for native fishing rights occurred during the 60s. Cunningham ran on an anti-treaty campaign for his election to the House of Representatives. Meads was actually on the Interior Insular Affairs Committee on the House and was seen as a friend of native people. The introduction of these bills exposed his true feelings. In California, I released a call to action for all American Indian Movement chapters to defeat these bills. Many tribal chairmen were flying to Washington, D.C., but very few took the proposed legislation seriously and never raised these issues. In September of 1977, I began to formulate an idea that AIM could lead, perhaps spearhead, an action to help defeat these bills. I remembered reading many of the forced walks our people had to do during the 18th and 19th centuries, and of the hiding many Native people did to escape the brutality and killings by the U.S. military and hostile vigilantes. I remembered the Trail of Tears, where 16,000 Cherokees died from 1833 to 1837, being marched from North Carolina and Georgia to Oklahoma. I remember the forced removal of the Navajos to Redondo, the forced march of the Cheyenne, the great retreat over frozen mountain tops by Chief Joseph of the Nez Perce, the uprooting of families during the 1930s and 40s and taking children from their families to distant boarding homes, many of the children running away and dying on their way home. I remembered that. I knew it was in our history to walk. It is also in our history to never accept defeat. And so the idea to walk across the country started to materialize, but who would do it? On October 25, 1977, Bill Wapapa reminded me of the AIM meeting to be held this coming November 1st and asked if I could be present. I accepted and told Bill, I have an idea for us regarding the anti-Indian bills in Congress. Bill said he would put me on the agenda to speak. As I formulated the idea of a walk, I knew we could do it, but it was such a bold idea, I never imagined the larger scope of it, nor the ramifications for such an event. As I drove to the AIM house that evening on November 1st, I could not contain my thoughts. It was starting to boggle my mind. As I entered the house, Jimbo met me at the door and said, I hear you have an idea on the Cunningham Meads bills. I said yes. And Bill and I talked of some local issues while waiting to start the meeting. After smudging down, Bill talked of local issues and then announced that DJB, myself, has some ideas regarding the bills in Congress and turned the meeting over to me. I was very excited inside, but I was very calm in saying that, that there was one sure way we could defeat these bills. I said, we will walk across this country. The chapter was silent, very silent. Then Wapapa began to chuckle at first. Then he, he and Jimbo started to laugh, laughing out real loud. Then everybody was laughing, including myself. Bill had tears in his eyes. Walk? Did you say walk? Let me get this straight. You want us to walk from San Francisco to Washington, D.C.? 3,600 miles, I said. Do you know how long it would take us to walk, he asked. Five and a half months, I answered. He started laughing even harder. As the laughing subsided, Jimbo said in a very serious tone, You know, Bill, I think we can do this. Bill said, We were both crazy. Then everyone was quiet, and a more serious tone began to overcome the meeting. Bill said, you know, Banks, you might have something. We need to do something serious. We need to do some very serious planning, but we can do it. That evening, the chapter endorsed and embraced the idea. In fact, they decided to lead the walk. It was to be called the longest walk. Not since 1972, when we had the Trail of Broken Treaties, had such an undertaking been done. 24-hour planning had to begin. State organizers had to be selected, state routes to decide, 
Press and public relations people had to be contacted. Newspapers of major cities had to be compiled and later notified. Benefit events had to be planned and happening on and before February 11, 1978, our kickoff date. It was very exciting as day by day we were accomplishing something. Wapapa and Jimbo took care of the local scenes in the Bay Area. At the end of the first week, we had planned the route from California to D.C. Contacts were made in each of the states. After all states were notified, assigned coordinators were fixed, our phones began to ring nonstop. Every one of the state coordinators would call us, give us an update. The adrenaline began to flow fast. I began to detect that same feeling when we went to Wounded Knee, that this was going to be huge. Our start date was established at the November 1st meeting. I had already calculated the miles dividing that by 30-mile increments to determine how long it would take us to cross the continent, five and a half months. I figured into the time a schedule of walking four days, then resting two. As it turned out, sometimes the walk got behind and the staff had to be run to catch up on the schedule. After all the logistics were taken care of, we had to decide the duties of the walkers. We had to look at the weather forecast, figure in the mountains, where we were going to eat. Questions had to be answered before takeoff. We needed cooks, health caregivers, security, drivers, with, of course, driver's license. And finally, who would be the leaders? Who would carry the staff and be responsible for the walk pipe? Doing the logistics was easy. Deciding or appointing the leadership was not something we figured on. I felt any and all should bring their pipes and medicine bundles, let them decide the leaders. It didn't, doesn't, never will work that way. And so Bill and I decided we would make that decision on the day we left. I couldn't go all the way, so I was out, which left Bill, who deferred that to someone of elder status, and who was a recognized pipe carrier. Elders of many tribes came to Washington, D.C. with the walkers, respected elders like Chief Shenandoah of the Six Nations, Orn Lines, faith keeper of the Onondaga Nation, Hopi elder David Monago, and Muscogee Creek spiritual leader Philip Deer. On this trek, we walked over 18 mountain ranges, walked through tornado weather, 110 to 15 degrees heat, snowstorms, rainstorms. We did 100-mile running events, 24-hour marathons. Then we reached Washington, D.C. Thousands of people walked with us, people of all races, ages, young and old, Marlon Brando, Muhammad Ali, Kenny Norton, Buffy St. Marie, Floyd Red Crow Westerman, Max Gale, Stevie Wonder, and from Japan came Nipponzan Miyohoji, Nichidatsu Fuji Guruji, who came with 30, 40 monks and nuns of the Buddhist sect. But many people came, many people gave their time over five and a half months to be with us, and we defeated all 11 bills in Congress. We collected over a million five hundred thousand signatures, and we defeated, we defeated this bill. And along this route, we raised the consciousness of America to not only the issues of Native people, but to the state of the environment. We raised the issues of clean water, clean soil, clean air. And it was a great walk, the longest walk. And now we're going to do it again. On February 11, 2008, we will begin a 4,405 month journey from Alcatraz to Washington, D.C. Join us on November 3rd for a major benefit concert in San Francisco. Again, as in 1978, we will be raising the awareness of the current state of the environment. So come and walk with us.
כמה בלב קצ'ח, כמה בלב קוצ'יח, כמה בלב קמחלים ושקולים. ונה לה לנים על חטאו פני מלאכו ציל לאולו חכב וכאן הבלה. חוביר צ'ח חוביר פום גרפיה צ'צ'י צ'קו שלה. שעבא כי לקטר כשעבו על השיק החב וכך כשקול. ברוסו לא פדימוס על קריאבו, על לוס אבוילוס, עתו על עולאוס דונדה, דונדה אי פוברסה, אי סופרימיינטו, דונדה נוסטרוס, נוסטרס מיל פסה סקה, דונדה נו אי אבווה. donde no hay producción. Entonces yo le pido a nuestro Creador que les dé esa oportunidad a ustedes para que hagan el cambio, para que sean escuchado la voz, para que nuestra gente esté orgullosa de ustedes, que están, pues, la alcaldesa indígena. Yo no voy ni una política de nada porque la verdad que tanto daño que han hecho a nuestra gente. Pero sin embargo, se necesita que alguien de nuestro pueblo indígena esté a frente de algo para que sea escuchado. por medio de nuestros abuelos y abuelas. La cosmovisión maya es toda la vivencia, lo que aprendemos y practicamos durante el transcurso de nuestra vida. Cuinac es el ser humano integral. ¿no? Dentro de la cosmovisión maya podemos encontrar a la persona como, como un ser humano integral, ¿no? que es el 20, Winak, es ese ser humano integral que nos forma y lo vemos dentro del contexto de la cosmovisión como que nosotros los hombres le pertenecemos a la madre tierra, no ella nos pertenece a nosotros. ¿no?
queremos que nuestra madre tierra viene cualquier uno a acabar con la madre tierra. Eso no queremos. Queremos que un gobierno que queda bien y que nos que interceda por nosotros, pues los pobres, porque en los gobiernos han quedado, hablan palabras bonitas, pero no cumplan. No aguanto esta situación. Hay mucho de Creo que Guatemala debe tener esta participación paritaria entre hombres y mujeres, entre mayas y ladinos. Porque en este caso de Guatemala, nosotros los mayas somos la mayoría. Si somos la mayoría, no somos, represent no somos representativos dentro del Parlamento, ni mucho menos en el Ejecutivo. Entonces esto mismo nos permite a nosotros, con el movimiento político WINAC, fortalecer la participación indígena. Bueno, el movimiento político WINAC empieza a formarse con eh, los líderes que han estado en la lucha en Guatemala, que han demostrado, podría decirse así, eh, esa capacidad de querer ir haciendo los cambios en nuestro país. Discriminan igual, de igual manera por ser indígenas, por ser mayas o por ser eh, eh, o por usar el traje, ¿no? Entonces, esa es nuestra lucha ahora, eh, defender nuestra madre tierra y nuestro territorio, porque no queremos que sigan explorando nuestra, nuestros territorios, porque sabemos de que esos intereses son para el capitalismo, que no son beneficios para nosotros. Siente la memoria es tener siempre presente la importancia de nuestra identidad tridimensional, cósmica, física y espiritual en un territorio. Y ha sido una lucha porque yo he logrado tener mi espacio. Yo creo que es así a nivel general. Tenemos nuestra lucha, tenemos que reivindicar nuestra lucha para que seamos tomados en cuenta y para que seamos parte en las tomas de decisiones. <música> Gracias, gracias. Bravo, bravo. Doña es nuestro premio Nobel, le da que nosotros, yo soy indígena, ¿verdad? La queremos mucho porque es nuestra representante a nivel mundial, ¿verdad? Y, y también por ella es de que mañana le deseamos todo lo, lo mejor de todo, ¿verdad? Exactamente, porque está representando a la, a, la, a la raza indígena, ¿verdad? Quiero decirle que la experiencia que tuve es una experiencia bastante positiva. ¿Por qué? Porque le estamos dando la oportunidad al pueblo indígena de Guatemala a las mujeres, a las, a las personas con discapacidades, que vean que si Laura Reyes pudo llegar, todos los guatemaltecos y ante todo todas las mujeres podemos llegar también a ocupar estos cargos. Estamos como candidata para la alcaldía municipal para el periodo 2012 al 2016. Eh, pues en esta ocasión sí se vio que hubo más participación de la gente de los pueblos indígenas, acudieron bastantes mujeres, bastantes jóvenes a votar, lo que sí también pues eh, hizo un poquito gris la participación fue que también hubo en algunos lugares, no en todos, eh, manipulación a la población para el voto eh, de algunos partidos políticos. Aquí estamos, cumpliendo en nuestra obligación, y está tranquilo, está bien ordenado. Y si me el papel de ella, sí votaría por ella. Nada, hoy es un día trascendental para mi país, y especialmente que he tenido la oportunidad de estar involucrada en todo el proceso, apoyando a una extraordinaria, extraordinaria mujer, eh, una gran lideresa a nivel nacional e internacional, un ejemplo para nosotras las mujeres mayas realmente 
no puedo expresar la emoción y el sentimiento que me invadió al momento de, de ver ya plasmada en la boleta blanca nuestro, nuestra coalición Frente Amplio y especialmente ver a nuestra premio Nobel de Goberta Michu. Me siento muy, muy feliz, muy contenta y misión cumplida. El día empezamos hoy muy temprano porque acompañamos a nuestros fiscales desde que empezaron a abrir las, uh, los centros de votación, eh, asegurándonos que no les haya pasado nada en camino. Desde ayer estamos monitoreando el clima en Guatemala y realmente nos preocupa un clima bastante hostil, un clima bastante difícil. La compañera Otilia Lush ayer recibió alguna agresión en Santa Cruz Quiché. Entonces, hasta las 11 de la noche yo estaba tratando de resolver si eh, el tribunal había recibido ya las denuncias. También fueron ayer agredidos nuestros compañeros en Nevaj. Hay amenazas para que nos, la gente sea obligado a votar por algo. Y esto ya lo sabemos. Las, las que tienen cuenta con la justicia, los que fueron los responsables de nuestro sufrimiento, los que fueron responsables de ser víctimas, ellos hoy por hoy quieren gobernar nuestro país. La oligarquía de Guatemala y el gobierno de Estados Unidos quiere que Otto Pérez Molina sea el presidente y el candidato de los pobres, eh, que se llama eh, el doctor Manuel Valdizón, que es el de los pobres, no quieren que quede porque no le conviene a la oligarquía de Guatemala. Esa es la ideología que se le mete a la gente y por ende es de que el 3% de voto a, a, las, a los compañeros indígenas ¿no? o de izquierda, porque ellos dicen de que ellos van a generar empleo, que ellos van a, van a traer desarrollo al país, pero en ningún momento se le dice qué daño se le hace a la madre naturaleza, qué daño se le hace al territorio. Nos han impuesto eh, políticas neoliberales que nos están realmente deteriorando a nuestro territorio, nuestra tierra como pueblos indígenas. De esta manera nosotros también estamos dispuestos al replanteo y a la reestructuración o a re, que, ahí sí que reinventar nuevamente un Estado, un Estado eh, horizontal, demócrata, que responda a todos ba bajo el manto del respeto a los derechos humanos y derechos colectivos de los pueblos indígenas y derechos específicos de las mujeres. Yo creo que como joven hasta el momento pues me siento contenta de este proceso político que he llevado porque sé que muchas de mis hermanas no han tenido esa oportunidad. Esa oportunidad para las mujeres han, se nos ha cortado, no, no se nos permite participar en, este, en estos ámbitos de la política por muchos cuestionamientos y muchos procesos históricos ¿verdad? que se han dado. ¿no? El, el machismo principalmente es una de las partes que se toca mucho y el hecho de que una mujer salga a participar en política se le ve como una mujer muy liberal, ¿no? Y que tendría que estar fuera de su casa y, y es muy cuestionada. Entonces siento que, que como que esas barreras hay que irlas rompiendo. Y creo que los espacios para los pueblos indígenas deben de irse aperturando, eh, quizás no como un que se le vea como, como algo que quiere aprovecharse, sino como algo que que uno gane por las capacidades que va obteniendo y hay muchos intelectuales indígenas que pueden ir ocupando espacios importantes. ¿no? Atreví con un grupo de compañeros a hacer unas encuestas para querer saber qué fue lo que pasó con Winac y la gente nos respondía que tuvo mucho que ver la imagen de nuestro candidato, tuvo mucho que ver eh, la publicidad del candidato y a esto viene a mi mente entonces cómo los medios de comunicación en cierto modo se vuelven unos monstruos ante lo que estaba ocurriendo en estas elecciones. Como les repito, fue eh, la doctora Menchú quien se 
quien fue la que empezó con esto y creo que ella ha sido un bastión importante para la formación. Yo estoy segura que a partir de este momento muchos otros eh, partidos o movimientos vendrán a surgir, pero tuvo que haber alguien que impulsara a este movimiento, que impulsara a este partido político y que hiciera ver que los indígenas sí somos capaces de poder formar un partido político. Para la segunda vuelta nosotros eh, como, como frente, dos de, de los tres partidos, dos decidimos eh, apoyar a uno de los candidatos eh, por varias razones. Uno, porque no queremos retroceder al pasado con un militar que participó dentro de la guerra y que tuvo que ver realmente con masacres. Esto es de la, la comunidad anterior, que estaba poblada, pero que anteriormente solo viven acá menos de un 50% después del conflicto armado, que anteriormente vivían como 100 familias acá. Y las familias que se huyeron acá, eh, algunas familias se eh, fueron a México y otros siguieron viviendo allá. Otros se fueron en Petén, en Ixcán, en la capital también y en otros lugares que ahora ahí están por la misma situación, ¿verdad? Yo creo que tienen todavía esa, ese miedo en, el, en ellos porque se fue totalmente con una mentalidad de lo que se ha vivido aquí anteriormente. Aquí, en este lugar donde estamos ahora, Pasamos allá en Pasto, en Guacamay. Entonces ahí se, se murió Pina, mi mujer. Ahí, ahí en, este, en este bordo bajaron los, los soldados que fueron a matar Pina, mi mujer. Sí, y como a las 12 del día, cabalitos están almorzando el pobre mi esposo cuando, 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 cuando es llegar los soldados a matar. Esta casa es reposición del, del, del daño que ellos sufrieron o que el ejército hizo en el tiempo del, del conflicto armado. Bueno, yo salí aquí del, del 82 ya, ya estoy por parto de México. Pero por la violencia. Por la violencia salí porque ya, ya no se aguantaba vivir aquí en Guatemala. Pues no hay más, tuvimos que buscar la vida. AM. Y pues si vamos allá, sufrimos mucho, pero de todas maneras, ya no es igual que tener, estar en una guerra, en un conflicto, pues, porque ya, ya sufrimos, pero ya, ya es por la necesidad. Según cuentan nuestros padres, ahora más que todos los mayores, cuando ellos intentaban huir, eh, cuando cruzan un río, de repente se, se deslizan, se caen en el río, pues ni modo. Y, pero muchos también fueron tirados en el río, ya es por, por el ejército, por los expatrulleros, eh, fueron tirados en el río después de, de sufrir el, el asesinato, ¿verdad? Entonces. Muchos cadáveres se fueron encontrados en los ríos, según nos cuentan, y otros que totalmente fueron desaparecidos por el río, que nada se supo de ellos después.
muchas mujeres, muchos hombres, muchos niños se quedaron en medio del fuego. Nosotros tuvimos que meternos en la orilla de los ríos para que el fuego pase encima. Para que el... Y mucha gente hicieron así, pues los que pudieron sobrevivir, sobrevivieron y los que no, pues lo mataron. El 93% de esa responsabilidad recae en el Estado y eso se llama, eh, eso, a eso no le podemos poner otro nombre que Estado terrorista. Durante los 36 años de la guerra, la, los quienes fueron más golpeados fue la población indígena y campesina. Según el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, hay más de 200 mil víctimas del conflicto armado interno. Nosotros hablamos de más de un millón y medio de los desplazados internos, más unos 40 y más de 40 mil de refugiados que fueron a refugiarse en México, en otros países, más de 45 mil viudas, más de 50 mil desaparecidos y un montón, es la cifra que no tengo todo exactos en mi mente, pero ese es lo que refleja en el informe de la Comisión de Esclarecimiento. Desde la invasión, pero antes de la invasión podemos hablar también que hubieron formas, de, en este caso, de, de represión contra los, contra los pueblos originarios. Ahí venimos ahí para Quiche, no hay tonto de donde no vivimos, por eso venimos para acá. Bien. Necesitamos pedazos de terreno. Estamos pidiendo para que nos den una vivienda digna y podamos tener un papel que nos respalde para los terrenos que tenemos. Estamos sí, junto a Clefna, Junch, Pancan, Ash Huracán, Terremoto, Shetak Cacho, Shetak Nupel, y Nijun Pedaz Clef, y también yo puedo ver y. En Japier Rochin, Jatareo, Quito, Cachoba B, Cuestro, Anonis, Ash, Contromento, Huracán, Rochin, Junta, Ayud, Jaconeri, Cacaslemar, Haruna, Tioshir, Shari, Dios, Shiri, Hom, Ixtra, Hazro, Banuri, Ixpa, Cabe, Hom, Tio, Kawinak, Erin, Beren, Elizabeth, Tui, Yoch, Par, Hom, Mohol, Moloch, Ezra, Sharmakri, Rijun, Hachalash, Pechi, Yoch, Anen, Revistar, Matios, Charaja, Dios, Yoch, Banun, en tomar en cuenta. El cachiquel que Doña Toribia habló es de Chimaltenango y el cachiquel que utilizó Elizabeth es eh, puramente cachiquel, pero es un poco sincrético, ¿verdad? Entonces tiene un poco de diferencia, pero ambas dijeron que estamos aquí en este asentamiento por una sola causa. ¿verdad? Nosotros somos eh, personas indígenas, eh, nacimos en, los pues que estamos todos aquí, nacimos en diferentes pueblos, ¿verdad? Lamentablemente que en nuestro lugar no tenemos un lugar donde habitar, no tenemos eh, lugares especiales. Doña Toribia decía que el terremoto que fue en el 76 destruyeron todos los lugares donde habitábamos, ¿verdad? La cual eh, cada uno pasamos ese momento difícil. En el 80, 82 y 84 estuvo terrible la violencia en área rural donde nuestros padres se murieron, pasaron cosas terribles, la cual la gente se emigró para la capital, la cual por eso ellos decían que estamos, aunque sea aquí en la orilla de un barranco, estamos viviendo ahora, pero vivimos un poquito más mejor, ¿verdad? Aunque estamos viviendo en láminas de la misma situación. Ya en el año 2002, ¿sí? 2002 o 2001, ahí, donde el dueño, el dueño de esa finca, lo abandonó la finca. Entonces, después de eso, cuando escucharon la gente que ya estaba negociando con otra persona, 
Ahí cuando se organizó otra vez los trabajadores, se organizaron otra vez, que son como seis años de lucha. Seis años de lucha y así fue. Y empezamos a negociar con el Fondo de Tierra. Y el Fondo de Tierra vio todo y revisó todas las papelerías, estudios que hizo. Y, o sea, los papeles de la finca estaban bien. Y, y en el 2008 nos otorgó la finca. Mire, ahora al no, al no tenernos... Ahora como ya no somos esclavos, ya somos libres, pues ahora estamos trabajando, cada quien trabaja. Trabajamos en colectivo y trabajamos también en individual, como, como dije la primera vez que estamos trabajando ahora con maíz y todo eso, es individual. Y ahora con el café estamos trabajando colectivo en, es, en esos momentos. Ahora, y ahora todos ya se sienten libres, y todo, ya, ya sus hijos ya están algunos. No todos, pero sí, más el 20% ya están estudiando, sí, algunos ya están indiversificados y ese es el orgullo que tenemos ahora, pues, porque ya estamos saliendo adelante, ya no estamos como antes, ¿verdad? Es necesario hacer o evidenciar esa historia no oficial. Nosotros hacemos la reconstrucción de nuestra memoria a partir de, de buscarla, en, la buscamos encontrando a otros jóvenes que durante la guerra fueron al exilio, estuvieron militando en organizaciones revolucionarias, son hijos de personas detenidas, desaparecidas, y entonces eh, veíamos la necesidad de, de organizarnos, ¿no? de conocernos y tratar de actuar para que esa historia no se quedara ahí como un hecho pasado. ¿verdad? Debe terminar la burla a la justicia y a la dignidad de los y las sobrevivientes y sus familiares por parte de aquellos que se escudan en el poder corrupto de la impunidad y en las inmunidades de altos puestos públicos. En Guatemala hay casi 20 muertos diarios por la violencia y hay casi 20 niños diarios que mueren por desnutrición. Eso no está bien, eso es lo que me indigna y eso es por lo que yo voy a seguir alzando mi voz. Podrán intentarnos dejar sin educación, podrán intentarnos dejar sin nuestras familias, pero lo único que nos llevarán y lo que tenemos que nos tiene aquí es nuestra dignidad. La tenemos, no vendimos nuestro voto, lo intentaron comprar. No vendimos nuestros ideales, estamos aquí. No vendemos a nuestras familias, no vendemos nuestra tierra, estamos indignados. Que todos se levanten, que no haya ninguno ni dos que se queden atrás de los demás. Juntos como pueblos indígenas, caminemos y la levantémonos. Hay algo que dice un poeta, Otto René Castillo. Vamos patria a caminar. Yo te acompaño. Porque la vida es lucha. Y se lucha siempre. Porque la vida es lucha. Que si nosotros miramos, así como los pueblos de Bolivia, como Evo Morales, hicieron un buen equipo, pero es necesario pues que se haga ese equipo. No solo, solo una persona no lo puede hacer. Pero mientras que nosotros estamos unidos, el mismo pensamiento, el mismo idea, el mismo sentir y pensar, como nos han dejado nuestros ancestros, nuestros antepasados, pues unánimes, todos juntos nosotros podríamos salir adelante, pero eso tenemos que tomar conciencia, debemos de estar seguros de lo que estamos haciendo para retomar un nuevo camino. Así miraremos el nuevo amanecer, como dejaron dicho nuestros ancestros, cuando ellos subieron allá en el cerro de, en el Quiché, en el Santa Cruz del Quiché, donde ahora actualmente se llama Sacramal, donde amaneció. Apuesto a que Guatemala va a ir cambiando y, y quizás vamos a poder ir eh, en la línea en la que va en este momento toda nuestra América Latina, ¿verdad? con cambios trascendentales dentro de sus democracias. Sé que en alguna oportunidad, y lo creo y estoy convencida, que veré alguna generación, si no es la mía, vendrán la de mis hijos, con un representante indígena dentro del poder. <risa> María Cervantes, María Ticum, Atanasio Zul, María Pechbanti, 
Riadran Inas Chávez, Antonio Aguilar, Areto Cabagua, Knatza Chi, Knatza Wich, Knatza Kitan, Knatza Kitan, Ukko Kanak, Ukkas Kanak, Shishaki Kanak, Shishon Kanak, Rishil, Kahoval, Kachikele, Rimam, Mopang, Pokomam, Pokomchi, Erchi, Sakapultes, Tektites, Espanteco, Tektiteco, Kiche, Chich, Chichimeca, Chonteles, Rilenka, Vecholes, Kelchito, Chinko. Areta Pagnatza, Ronojela, Cachlare, Mexica, Trinagua, Atlantecas, Aymara, Ketchut, Mapuche, Nagua, Puntir Bawa, Knatza, Chi, Knatza, Kuch, Kirak, Tektur Teo, Kirak, Tektur Tir, Kirak, Tektur Sutur, Mur, Shak, Tewal, Kanak, Nabeta, Ir, Nabeta, Sak, Nim Kachokam, Nim Shakia, Kanak, Shikiran, Kanak, Sislan, Kanak, Shakwit, Kanak, Shakan, Areta Pagnatza, Kachi, Knatza, Kuch,